I am going to teach you how to multiply and divide darab dan bahagi linear equation persamaan linear. Jadi sekarang kan cikgu ada ni tau soalan dia ialah uh, 5x is equal to 125. 5x, 5x is equal to 125. So how to solve the linear equation? Okay, we are, uh, macam biasa, we are going to leave x at the left hand side. Uh, ini sebelah kiri ni. X kita akan tinggal kat sini. 5 tu kita akan pindahkan. Jadi 5, kalau dia duduk sebelah X, maksudnya dia darab. 5 darab X. Asalnya ialah 5 darab X. Kita dah belajar dalam algebra kan? Uh, jadi 5 X is equal to 125. In order to solve the X, X is equal to 125. Okay, ini adalah darab. Nombor 5 di sini ialah darab. Bila pindah tempat, dia jadi bahagi. So, X is equal to 125 divided by 5. Kita akan dapatkan jawapan dia. 125 divided by 5 is equal to 25. Jawab. Okay, cikgu ada soalan macam ni eh. P over 6 is equal to 5. P Per 6 sama dengan 5. Jadi, apa yang kita nak buat ialah, kita akan pindahkan nombor berapa tu. Nombor kat situ ada nombor apa yang kita nak pindah. Ya, yeah, nombor 6. Jadi, kena pindahkan nombor 6 ni. Okey, ke sebelah kanan. Tengok nombor 6. Bila dia ada dekat bawah ataupun dia akan jadi macam satu pecahan. Semua pembawah ataupun denominator ialah bahagi. Ini adalah proses bahagi. Maksudnya P bahagi dengan 6. Ingat ya. Bahagi boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Contoh yang cikgu ada. Eh? P bahagi 6. Ha, itulah kita tulis dia sebagai P per 6. Okay, P divide 6. Is, it, actually, we can write as P over 6. Then, what to do is, we are going to transfer 6 to the right hand side and then it become multiply kerana dekat sini dia bahagi pindah tempat dia akan jadi dah darab. So P is equal to 5 times 6 okay, P sama dengan 5 darab 6 so, dia akan jadi 30 Seterusnya, kita akan cuba jawab soalan yang lain pula. We have negative x over 9 is equal to 5. Kita ada negative x per 9 sama dengan 5. Okay, now, in order to solve this problem, we are going to do the same thing. We have to transfer all the number at the left hand side to the right hand side. So, kita akan pindahkan semua yang nombor yang sebelah kiri pergi ke sebelah kanan. Uh, jadi, tengok kat sini ya. Sebenarnya, X over 9 ialah ataupun so, negative X over 9 kita boleh tulis dalam bentuk negative 1 per 9 X. Ataupun kita juga boleh Pindahkan nanti nombor ini satu persatu. Sekarang cikgu nak tunjukkan kalau kita nak pindahkan nombor sembilan ni secara satu persatu. Kerana kat sini ada sembilan dan negatif. Okay. Uh, maksudnya kita boleh bawa dia bersama-sama ataupun kita bawa dia satu-satu. So, kita buat yang pertama kita bawa satu-satu dulu. So, X sama dengan lima darab sembilan. Sorry, negatif X sama dengan lima darab sembilan. Negatif X sama dengan 45. So, X sama dengan 45 bahagi dengan negatif 1. X sama dengan negatif, 1, negatif 45 as the final answer. Ataupun kita juga boleh buat begini ya. Uh, X sama dengan 5 
darab negatif 9. Kita bawa bersama-sama terus negatif dan 9 tu menjadi proses darab di sebelah kanan. So, jawapan yang akan kita dapat adalah juga sama. Ataupun kita ada lagi satu cara. Okay. Kita uh, pisahkan macam ni kan. Ha, kita dah pisahkan macam ni kan. So, what to do is this one is the multiply with x. Is negative 1 over 9 is multiply with x. Kita darab dengan x yang ni kan. Jadi, kita nak buat macam mana sekarang. x sama dengan 5 bahagikan dengan negatif 1 per 9. Jawapan dia akan tetap sama. Kerana negatif 1 per 9, kita tak boleh bahagi dengan nombor yang begini. Betul tak? So, kita akan dapat negatif 5 per 1 darab 9. Jadi, jawapannya akan jadi negatif 45. Thank you.